Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik altijd zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon lekker creatief bezig zijn in de keuken en gewoon lekkere mini mini sweet creations maken? Daarover gaan we het vandaag hebben met Sinticia Young. What is a little Q-Time? Hi Sinticia. Hi. <laughs> Hoe is het met je? Gaat goed met jou? Het gaat beter, want ik heb zoveel keer moeten oefenen om je naam goed te zeggen. En het is me gelukt in één keer op camera. Dus het gaat goed. Sinticia, jij maakt sweet, sweet, of mini, mini, sweet um, creations. Ja, dat klopt. Ja, hoe ben je daarop gekomen? Want je zit zo rustig, je lijkt me best wel introvert typetje. Ja. En je hebt gezegd van, oké, okay, ik ga gewoon los in de keuken. Wel, het begon sinds toen ik klein was. Mm -hmm. Een beetje cliché hoor, mm -hmm. maar... Ik zat altijd van bakken. Ik weet eigenlijk niet waar de liefde vandaan komt. Want mm. ik ben met mijn oma opgegroeid en zij bakt niet. Mm. Maar ik hield echt, echt vaak van bakken. Mm. En van daaruit ben ik begonnen. Sinds 2021 heb ik mijn kleine onderneming gestart. Het mm. is een beetje niet echt van de grond gekomen. Nog niet echt van de grond gekomen. Maar... Hoezo niet van de grond te komen? Zijn in 2024 en je bent nog steeds mee. Je bent er wel degelijk van de grond gekomen. <laughs> ik ben nog bezig om mijn klantenkring op te bouwen. Ja, dat is toch goed? We beginnen klein en zo gaan we steeds verder naar buiten. Ja, so, wat is je specialty? Want bakken, want ook, ik denk dus koekjes bakken, taarten bakken, cakejes maken. Wat is, wat is, wat is je MO? Um, het afgelopen jaar ben ik begonnen met taarten bakken. Ik heb een cursus gevolgd en mm -hmm. van daaruit ben ik... Ik ga oefenen met taarten, dus dat is wat ik nu het meest maak, taarten. Mm -hmm. Maar ik doe daarnaast ook party favors, zoals bijvoorbeeld shotjes, tiramisu shotjes mm -hmm. of cheesecake shotjes. Dat doe ik voornamelijk. Mm -hmm. So, uh, wat, is het, wat vind je het leukst om te maken dan? Taarten. Gewoon taarten. Omdat dat iets is wat ik onlangs heb leren maken, dus mm -hmm. het is een, is toch wel een vrij nieuw gebied die ik beken. Mm -hmm. En ik vind het wel heel leuk tot nu toe. Ik ben nog steeds bezig om verschillende steden te ontdekken en mm -hmm. te, zeg je dat, to master it. Mm -hmm. En ja, dat is het van de andere. Oké, okay, zo. So, toen je je cursus hebt gedaan, heb je geleerd hoe je zeg maar taarten moet bakken en, en je hebt je liefde daarin gevonden. Wat is jouw favorietste taart om te bakken? Wel, van, ik vind van hier wel lekker. Yeah. Het is gewoon een simpel plain cake. En karamel vind ik ook heel lekker. Daar mm -hmm. heb ik ook een vanille cake met karamel. Ja, ja, want we hebben echt een uh, hartje. Hartje staat zo hier gehad van jou. En die gaan we straks lekker proeven. En je hebt zeg maar je kleine business gestart. Je hebt altijd al liefde gehad om te bakken. Je, hebt eigenlijk je, 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 je bent je niche aan het vinden in deze bakwereld. Maar um, wil je het hierbij houden of wil je nog meer dingen gaan doen? Ja, sowieso is mijn droom om, want van nu bak ik vanuit huis mm -hmm. en het is nog geen echte shop om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus dat is sowieso wel mijn droom, om een, om een shop te openen waar mensen gewoon gezellig kunnen komen zitten en kunnen genieten van oh, wat ik een, maak. echt een cake shop ja. wil je hebben. Ja, ja wauw. We hebben volgens mij niet zoveel cake shops in Suriname, specifically. Ja. Maar als je dus de cakes die je maakt, wat voor types zijn het alleen? Want van, je vertelde maar dat deze zeg maar dus een, een, een buttercream cake is. Waar doe je ook met icing sugar, doe je ook met uh, chocolate ganache? Ja, ik heb ook taarten met chocolate ganache, dat mm -hmm. doe ik ook. Ik doe ook uh, whipping cream. Mm -hmm. En wat ik nog verder moet leren is fondant. Dat heb ik nog niet geleerd. Mm -hmm. Maar dat lijkt wel leuk om te leren. Ja, waarom lijkt het leuk? Omdat ik dan zie hoe ze verschillende karakters maken met fondant en dat lijkt wel echt interessant. Mm -hmm. Ik zou het nu weten hoor, dus ik ben benieuwd. Straks ga je weer komen Wanda, bij de fondant master. Ja. Uiteindelijk ga ik in iets moeten specialiseren, maar ik denk niet echt fondant. Nee. Maar het zou wel leuk zijn om het gewoon te leren. Hè? Om te kunnen hè? Ja. Oké, okay. zo so, je houdt van bakken, maar kijk je zelf ook nog verder van wat... Uh, uh, hoe noemen ze bakken, bakkers doen, mensen die taarten bakken? Of hou je zulke mensen in de gaten, wat de trends zijn, wat taarten maken betreft en zo? Ja, sowieso, want TikTok is tegenwoordig ook heel bekend. Mm -hmm. En van TikTok kreeg ik mijn inspiratie het meest. Mm -hmm. En het is ook heel belangrijk om je eigen niche te hebben, zoals je het zegt. Maar ook om met de trend mee te gaan. 
dus dat doe ik nu. Ik val de trends op TikTok, want die vintage hot style kick is nu ook populair. Wat is dat? Want mijn TikTok feed is, ik kan je vertellen hoe het op mijn feed gefocust is. Het is echt niet op taarte. Feitelijk is het, die, ze noemen het vintage hot style, maar het is eigenlijk, de correcte term is Lambert style. Hmm. Maar het houdt basically in dat het een kiek is met verschillende bewerkingen die hmm. een beetje lijken op die taarten van vroeger, die trouwtaarten van vroeger. Ja. Dus ja. dat heb je eigenlijk hier ook een beetje gedisplayed voor ons. Dus ja. die, die boogjes van vroeger en die roosjes en foefjes ja. en zo. Ja. Ah, oké. Okay. Dus vandaag hebben we dus een vintage hard style cake. Hard style cake. En wat, 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 wat heb je eigenlijk allemaal voor ons gedaan? Ik heb rosetjes gespoeld aan de andere kant. Mm-hmm. Ik heb getracht om een, um, ik weet niet precies hoe ze dat noemen, maar het is een soort zwerpatroon. Die ding? Ja. Mm-hmm. Die is met een, een leaf tip gedaan. En dan heb ik ook boogjes met een ronde tip gedaan en ook roosjes en ja, bladeren voor die roosjes. Oh, super cute. Nou, ik ben benieuwd, ik mag proberen. Wat voor cake is het? Het is een vanille cake. Mm-hmm. Het is gevuld met um, karamel, um, whipping cream en speculaas pasta. Allemaal hoe meat. Oeh, ik ben ja. benieuwd. Vooral niet speculaas pasta, want ik ben zelf niet zo'n uh, taartliefhebber, maar I will taste this cake. Ja. Maar als iemand nu thuis kijkt die wel echt van taart houdt en denkt van hey, ik wil deze small business owner, aspiring cake shop owner supporten, hoe kunnen ze je dan bereiken? Waar kunnen ze je werk zien? Ik heb uh, ik post meer op Facebook, mm-hmm. Mini Mini Sweet Creations, mm-hmm. en ik post ook op Instagram. Dat is mini underscore mini punt sweet creations. Mm-hmm. Daar kan men mijn werk bekijken en daar kan ook men via de DM bestellen. Mm-hmm. En ook op mijn nummer. Wat is je nummer? 76500027. Duidelijk. Je bent zo kalm, ik probeer, ik, ik, ik ben zo enthousiast voor je, maar ik moet het have to tone it down to your calmness. Maar, Sinticia. Ja, goed zo. <laughs> sorry, juf. Sorry dat ik de, vo- de vorige keer fout heb gemaakt. Ja, nee, oké. Okay. <laughs> Sinticia van Mini Mini Sweet Creations. Dank je wel voor het komen naar Q-Time. Ja. En ik ben heel blij dat je jouw cakeverhaal of jouw journey om de cakeboss van Suriname te worden wil delen met mij. En ik hoop dat je heel veel klanten mag genereren. Ja, sowieso. Ik hoop het ook. Nou, voordat we gaan afsluiten, gaan we deze vintage hard cake uh, met vanille cake, caramelvulling, speculaas, pasta en al de extra. Gaan we even snijden en proeven. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even mijn tablet zo zetten. Wat is de beste manier om een taart te snijden? Um, gewoon in blokjes. In blokjes. Ik kan beginnen met die punten. Deze ja. hier? Ja. Oké. Okay. Deze zo. Ja, dat is ook een idee. Oké, okay, wordt het niet goed nou? Nee, maar je bent niet. Wat is het? Is ja, wij hebben vandaag hier om mijn vingers te tikken of zo. Oké. Okay. Zeggen vele wie gaan rijden naar Rome. Ja, ja, en ik ben er. En ik ben er, oké? Okay? <laughs> Jullie lachen hier zo. Nee, ze lachen hier, hè? Het is gestuk. Nee, nee, nee. Oké, okay, dus nu ga ik de vanille cake met karamel, speculaas, pasta proeven. Ik heb, het, ik heb, heb ik dit ook goed gezegd? Ja, jij bent die whipping cream vergeten. <laughs> Sorry. Sorry, min, min vijf punten. <laughs> en whipping cream proeven. Ga je rustig aan? Voor het eerst heb ik cake. Het had geproefd waar je direct die... Speculaas proef. En dan is het distinguished taste. And I like that part. Misschien kan ik je naam niet goed uitspreken. Misschien kan je niet alles goed onthouden. Maar. Ik ga wel eten. Mm-hmm. Heb ik dat goed gedaan? Ja. Yeah. <laughs> Dankjewel voor het komen, Sintisia. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Sintisia van Mini Mini Sweet Creations bij ons in de studio. Ze is haar kleine business gestart. Ga jullie haar volgen, want ze maakt. Super lekkere cakes. Ik heb ze mogen proeven. En uh, support her little business. Because she's going places. Want zij wordt de cake boss van Suriname. And remember, your time plus my time is Q time.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.